வணக்கம் தொடர்களே நான் நாகராஜ் யூஜிடிஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்பாகவும் நம்ம கிளாஸ் போடுற தொடர்பாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இப்போது என்ன இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கொஷின் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த யூனிட்ல போனால் ரியல் அனாலிசிஸ் ரியல் அனாலிசிஸில் ஃபாரஸ்ட் அப்ரண்டிஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்ட டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்ட எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் அதாவது இதே சிலபஸ் தான் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் யூஜிடிஆர்பிக்கு அப்படியே கவர் ஆகுதுன்னு ஒரு வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் இந்த கொஷின் ஃபாரஸ்ட் அப்ரண்டிஸில் மட்டும் இல்லை பிஜிடிஆர்பிலையும் சரி பாலிடெக்னிக் பாலிடெக்னிக் லெக்சர்லேயும் சரி வந்து கேட்டுக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இது ஒரு தீரம் நம்ம யூஜியில் வந்து ஒரு தீரமாக வந்து படிச்சிருப்போம் இது இதை ரிலேட் பண்ணி மட்டும் கிட்டத்தட்ட எட்டு தீரம் இருக்கும் எட்டு தீரமே ஒரே மாதிரியே இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃப்ளூக்கில் இது பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு ஒரு கடி கடிவாளம் கட்டின மாதிரி வந்து படிக்கும்போதோ பங்கம் பண்ணிங்கன்னா மறந்து போக வாய்ப்பு இருக்குது இதை ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் வச்சு எட்டு தீரமே வந்து இது பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல அந்த பிஜிடிஆர்பில் ஒரு பேட்சில் எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இது ரிலேட் பண்ணி ஒரு மூணு தீரத்தை வந்து இது பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஃபால்ஸ் ஆர் ட்ரூ அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டுவிட்டான் இப்போ எட்டு தீரம்னா எப்படி எப்படிலாம் வரும்னு வந்து பார்த்துடலாம் தீர இந்த ஃபஸ்ட் இந்த கொஷின் பார்ப்போம் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் அ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸட் செட்ஸிஸ் இதுதான் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் அ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸட் செட்ஸிஸ் இல்லாட்டி க்ளோஸட் செட்ஸ் என்ன கிடைக்கும்னு கேட்குறேன் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா க்ளோஸ்ட் செட் இப்போ நான் எட்டு தீரம் அப்படின்னு எப்படி வந்து சொல்கிறேன்னா எட்டுமே கொஷின் எப்படின்னா ஒன் ஒன்று வந்து ஓப்பனு இன்னொன்று வந்து க்ளோஸ்டு இதில் ரெண்டாவது இது பண்ணலாம் யூனியனு இன்டர்செக்ஷனு தீரமே இப்படி தான் வரும் கொஷினே இப்படி தான் வரும் இது ரிலேட் பண்ணி தான் வரும் இதுலேயும் யூனியனு இன்டர்செக்ஷனு இதில் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபைனைட்டு இன்னொன்று ஆர்பிட்டரி ஆர்பிட்டரி இப்போது ஒரு ஒரு இது என்னென்னா ஃப்ளோவாகவே இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபைனைட்னு வந்தால் என்ன ஆன்சரோ அதாவது என்ன இதாக இருக்குதோ க்ளோஸ்டு செட்டாக இருந்தால் க்ளோஸ்டு தான் கிடைக்கும் ஓப்பனாக இருந்தால் ஓப்பன் தான் கிடைக்கும் அதாவது ஃபைனைட் யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் ஆன்சர் இந்த தேர்த்தோட ஆன்சர் இது தான் அதே மாதிரி ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஓப்பன் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஃபைனைட் யூனியன் ஆஃப் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்டு அதே மாதிரி ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ க்ளோஸ்டு அப்போ பிரச்சனையே இல்லை ஃபைனைட்னு வந்தது அப்படின்னா கொஷின் பேப்பரில் ஃபைனைட்னு வந்துனா க்ளோஸ்டு செட்டாக இருந்தால் க்ளோஸ்டு தான் ஓப்பன் செட்டாக இருந்தால் ஓப்பன் தான் நீங்கள் இன்டர்செக்ஷனை பற்றியோ யூனியனை பற்றியோ எந்த கவலையும் பட தேவையில்லை அப்போ இதுக்குமே ஓப்பன்னா ஓப்பன் க்ளோஸ்னா க்ளோஸ்டு எதுக்குன்னா இன்டர்செக்ஷனுக்கு யூனியனுக்கு சரி இன்டர்செக்ஷனுக்கு சரி இங்கேயும் சரி யூனியனுக்கு சரி இன்டர்செக்ஷனுக்கு சரி ஆர்பிட்டரி அப்படின்னு வரும்போது மட்டும்தான் வந்து வேரியேஷன் வந்து இருக்கும் அதுக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தீரம் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது இல்லை அதனோட ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுலாம் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து இங்கே ஓப்பனாக இருந்தால் அங்கே வந்து க்ளோஸாக தான் வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிட்டரி யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் இஸ் ஓப்பன் இப்போ இங்கே ஓப்பன் கிடச்சிருச்சா இப்போ என்ன ஆகுனா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இன்டர்செக்ஷனுக்கு ஆர்பிட்டரி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் இஸ் நாட் ஓப்பன் நாட் ஓப்பன் அதுதான் சொன்னேன் இதில் நாலு அதை இதில் நாலு இதில் நாலு ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் போதும் அதை ரிலேட் பண்ணி மற்ற மூணையுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இதை பாருங்கள் ஆர்பிட்டரி யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் இஸ் ஓப்பன் அதே மாதிரி இங்கே ஆர்பிட்டரி யூனியன் ஆஃப் க்ளோஸட் செட்ஸ் இஸ் நாட் க்ளோஸ்ட் நாட் க்ளோஸ் அதாவது இங்கே வந்து ஆர்பிட்டரி யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் இஸ் ஓப்பன் இங்கே அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆர்பிட்டரி யூனியன் ஆஃப் க்ளோஸட் செட்ஸ் இஸ் நாட் க்ளோஸ்ட் இப்போ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆர்பிட்டரி ஆர்பிட்டரி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் இஸ் க்ளோஸ்டு அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு தீரும் இதில் நாலு தீரும் ஒரே மாதிரி தான் பொத்தம் பொதுவாக நீங்கள் மனப்படம் பண்ணக்கூடாது என்னோட ஒரு சில தீரங்களை நம்ம வந்து காலேஜ் மாதிரிலாம் ப்ரூஃப் பண்ணுறது இதெல்லாம் காலேஜில் வந்து ஒவ்வொரு தீரமும் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கெலாம் நேரம் இருக்காது அது அறுபது நாள் தான் இருக்குது நிறைய பேர் என்கொயரி பண்ணும்போதோ கீழே மெசேஜ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை கால் பண்ணும்போது கேட்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அறுபது நாள் வந்து கவர் பண்ணிட முடியுமா நான் இப்போ தான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்போ ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஏற்கனவே பிஜிடிஆர்பிக்கு படித்து ஜஸ்ட்டில் போயிருந்தால் கூட இப்போ கரண்ட்டில் நீங்கள் தொடவே இல்லை மெட்டீரியலை தொடவே இல்லை இல்லாட்டி இப்போ இந்த சிலபஸை நீங